हेलो लिटिल बर्डीज टूडे वी विल स्टडी अबाउट क्लास फोर्थ साइंस चैप्टर नंबर वन टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग फूड नाउ फूड फूड इज वन ऑफ आर बेसिक नीड्स जो भोजन होता है हमारी बेसिक नीड होते हैं वी ईट फूड बिकॉज हम भोजन करते हैं क्योंकि इट गिव अस एनर्जी हमें ऊर्जा देता है इट हेल्प अस ग्रो बढ़ने में मदद करता है इट फाइट अगेंस्ट डिजीज और बीमारियों में हमारी मदद करता है उनसे फाइट करने में इट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फिट और ये हमें हेल्दी और फिट रहने में भी मदद करता है बट ओनली वन टाइप ऑफ फूड विल नॉट हेल्प टू डू ऑल ऑफ दिस लेकिन एक प्रकार का भोजन ये सारी चीज़ें करने में हमारी मदद नहीं करता सो वी ईट अ वराइटी ऑफ फूड लाइक राइस वीट वेजिटेबल फ्रूट्स पल्सिस एग्स मीट फिश मिल्क एक्सेट्रा लेकिन हम अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं करते हैं जैसे चावल गेहूँ साग सब्जी फ्रूट्स पल्सिस दालें एग्स होते हैं अंडे मीट मांस फिश मछली मिल्क दूध एक्सेट्रा आदि जो आपको पिक पे दिखाई भी दे रहे हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स फूड कंटेन सम सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स भोजन के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू आर बॉडी और जो हमारी बॉडी को पोषण प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आर फूड आर ऑफ वरियस टाइप और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे भोजन में अनेकों प्रकार से होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स वाइटामिन एंड मिनरल वो कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स होते हैं फूड ऑल्सो कंटेंट्स रफेज एंड वाटर और भोजन के अंदर क्या होता है रफेज भी होता है और पानी भी होता है रफेज एक प्रकार का क्या है फाइबर होता है वन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल फूड्स आर डिवाइडेड इन थ्री ग्रुप्स और जो भोजन के बेस पर हमने इनको न्यूट्रिएंट्स के बेस पर जो फूड है उनको तीन प्रकार से डिवाइड किया है एनर्जी गिविंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड नाउ एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी गिविंग फूड इन रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट ये किस में सबसे ज़्यादा होती है इनके अंदर क्या चीज़ कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स गिव अ लोट ऑफ एनर्जी टू वर्क प्ले एंड स्टडी जो कार्बोहाइड्रेट्स फूड होते हैं वो हमें क्या करते हैं वर्क करने की एनर्जी देते हैं खेलने की और पढ़ने की शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स शुगर और स्टार्च ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन गुड अमाउंट इन व्हीट राइस पोटैटोस माइज शुगर कैन हनी बनाना एंड शुगर कैंडी और इन सब चीज़ों के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में मिलते हैं जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं नेक्स्ट फैट्स फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह हमें एनर्जी देते हैं फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट होते हैं ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दे कीप आर बॉडी वम और ये हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं फैट आर फाउंड इन ऑयल घी बटर चीज एंड नट्स और इन सब चीज़ों में फैट्स पाए जाते हैं नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड्स बॉडी बिल्डिंग फूड इज रिच इन प्रोटीन्स और इनमें किसकी मात्रा अधिक होती है प्रोटीन्स की प्रोटीन्स प्रोटीन आर फाउंड इन फूड लाइक मिल्क एग चीज पीस पल्सिस फिश एंड मीट जो प्रोटीन होता है ये सबसे ज़्यादा किस में मिलता है दूध में अंडे में चीज़ में मटर में दालों में मछली और मांस में प्रोटीन आर इन बिल्डिंग ब्लॉक नेसेसरी फॉर लाइफ दे हेल्प आर बॉडी टू ग्रो और ये हमारी बॉडी ग्रो करने में मदद करते हैं दे ऑल्सो रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आर बॉडी जब हमें कोई चोट लग जाती है या कोई क्रोच आ जाती है तो प्रोटीन ही हमारी उस घाव को भरने में मदद करता है दस चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट एज दे ग्रो फास्टर देन एडल्ट छोटे बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होती है क्यों क्योंकि उनको ग्रो करना होता है किन की तुलना में बड़े व्यक्तियों की तुलना में नेक्स्ट आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें के कौन सी हैं जिनमें हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड वाइटामिन एंड मिनरल आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड जिन भोजनों में सबसे ज़्यादा 
विटामिन और मिनरल होता है उनको हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं विटामिन विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड कीप अस हेल्दी जो विटामिन होते हैं वो हमारी अनेक बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं विटामिन आर फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स मिल्क फिश स्प्राउटेड ग्राम्स मीट एंड एग्स जो विटामिन होते हैं ये किन में मिलते हैं हरी सब्जियों में दूध में फल में मछली में और अंकुरित चने मांस और अंडों में ये सबसे अधिक मिलते हैं नेक्स्ट मिनिरल्स मिनिरल आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स टीथ एंड ब्लड जो मिनरल होते हैं इनकी जरूरत हमें किन चीज़ों के लिए होती है हड्डियों के लिए दांतों के लिए और ब्लड के लिए ये इन चीज़ों को क्या करते हैं मजबूत बनाते हैं दे ऑल्सो कीप अस हेल्दी एंड फिट और ये भी हमें हेल्दी और फिट रहने में मदद करते हैं मिल्क ग्रीन वेजिटेबल ब्राउन राइस कर्ड फ्रेश फ्रूट्स एंड लीवर आर रिच इन मिनरल्स दूध हरी सब्जियाँ ब्राउन चावल कर्ड दही फ्रेश फ्रूट्स मतलब कि ताज़े फल और लीवर इनमें कौन सी चीज़ सबसे अधिक मिलती है मिनरल्स दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स और मिनरल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर कैल्शियम पोटासियम आयोडीन सोडियम और आयरन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ग्रीन लीफ वेजिटेबल आर रिच इन कैल्शियम दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ और हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में मिलता है कैल्शियम मेक आर बोन्स एंड टीथ स्टोन और जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है आयोडीन इज प्रेजेंट इन आयोडिस्ट साल्ट एंड सी फूड जो आयोडीन होता है ये नमक और सी फूड में अधिक मिलता है फ्रूट्स लाइक बनाना चीकू पोमी ग्रेनेट एंड एप्पल आर रिच इन आयरन और जो फ्रूट होते हैं बनाना है चीकू है पोमी ग्रेनेट अनार है सेब है इनमें आयरन की मात्रा अधिक मिलती है आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आर बॉडी और इसकी किस चीज़ के लिए जरूरत होती है हमारी बॉडी में ब्लड बनने के लिए हमें आयरन की जरूरत होती है नेक्स्ट वोटर एंड रफिस वोटर वोटर मेक अप थ्री फोर्थ ऑफ आर बॉडी वेट जो पानी है हमारी बॉडी के वेट का कितना हिस्सा है थ्री फोर्थ फोर्थ हिस्सा है इट हेल्प आर बॉडी इन मैनी वे और ये हमारे शरीर के अनेक प्रकार से मदद करता है इट हेल्प टू डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व द फूड प्रॉपरली और ये हमारे भोजन को अच्छे से पचाने में हमारी मदद करता है इट हेल्प अस टू रिमूव द बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूराइन एंड स्वेट्स और ये जो हमारी बॉडी में वेस्ट हो जाता है उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है किसके किसके थ्रू यूराइन और पसीने के थ्रू इट फॉर्म एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ मैनी पार्ट ऑफ आर बॉडी सच एज ब्लड स्किन डाइजेस्टिव जूस एक्सेट्रा और ये हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार से होता है इनके क्या क्या है ब्लड बनता है स्किन में और डाइजेस्टिव जूस के अंदर होता है एंड एडल्ट पर्सन मे ड्रिंक एट एंड ग्लासेस ऑफ वाटर डेली और जो एडल्ट पर्सन होता है उसको आठ से दस ग्लासेस डेली पानी पीने चाहिए नेक्स्ट है रफेज रफेज इज अनदर नेम फॉर फाइबर और रफेज का दूसरा नाम फाइबर होता है इट्स अकर नेचुरल इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स और ये ज़्यादातर किन में पाया जाता है फ्रूट्स के अंदर वेजिटेबल के अंदर और ग्रेन्स के अंदर इट हेल्प टू क्लियर आर स्टमक और ये हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है इट थ्रूज आउट अनडाइजेस्टिड फूड वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी और जो हमारी अनडाइजेस्टिव फूड होता है जो पचता नहीं भोजन उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है रॉ फूड लाइक सैलेड एंड फ्रूट्स आर रिच इन रफेस और जो कच्चे भोजन होते हैं जैसे सलाद हैं फ्रूट्स हैं इनमें इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है नाउ बैलेंस्ड डाइट द फूड दैट वी ईट डेली इज कॉल्ड डाइट जो भोजन हम डेली करते हैं उसको क्या कहते हैं डाइट कहते हैं आर डाइट मस्ट कंटेन ऑल द न्यूट्रिय इन द राइट अमाउंट और एक डाइट के अंदर अच्छी मात्रा में मतलब कि समान मात्रा में जिनकी जितनी हमें ज़रूरत होती है सभी न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं अ डाइट दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन्स वाइटामिन एंड मिनरल इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट और जिस डाइट के अंदर सभी चीज़ें 
सही मात्रा में होती हैं उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी फैट प्रोटीन विटामिन ये सारी चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं अब बैलेंस डाइट कैन कीप यू हेल्दी एंड फिट और एक बैलेंस डाइट ही आपको अच्छा मतलब कि स्वस्थ और फिट रख सकती हैं जो कि आपको इसके थ्रू बताते हैं नाउ फैट फैट क्या है घी फैट के अंदर आता है विटामिन किसके अंदर होते हैं विटामिन किसके अंदर होते हैं फ्रूट्स के अंदर होते हैं प्रोटीन्स किसके अंदर होते हैं मिल्क के अंदर होते हैं फिश एग इनके अंदर होते हैं आप दूध पीते हो तो आपको क्या मिलता है प्रोटीन मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर होती है पोटैटो के अंदर होती है वीट के अंदर होती है हम चपाती खाते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं इट मीन्स कि हम सारी चीज़ें प्रोटीन विटामिनस फैट कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीज़ें अपने भोजन में लेते हैं तो हम क्या ले रहे हैं एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन ऑफ फूड नाउ यू नो दैट वी ईट फूड बिकॉज ईट गिव अस एनर्जी अब आपको पता चल गया कि हम भोजन क्यों करते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है फूड इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटांस भोजन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटांस है इट इज ब्रोकन डाउन इन टू सिमिलर सब्सटांसिस इन आर बॉडी और ये जो भोजन हम लेते हैं वो छोटे छोटे सिमिलर सब्सटेंसेस में के अंदर डिवाइड होकर हमारे बॉडी में होता है दीज सिमिलर सब्सटेंसेस आर एबल टू गिव अस एनर्जी और ये छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस होते हैं पदार्थ होते हैं इन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन सिमिलर सब्सटांसिस इज कॉल्ड डाइजेशन और भोजन को जो छोटे छोटे पीसीज में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम डाइजेशन कहते हैं डाइजेशन टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम और ये कहाँ पे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है माउथ फूड पाइप स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन लीवर पेनकेरियाज रेक्टम एंड एनस नाउ यू सी ऑन योर स्क्रीन फर्स्टली हमने भोजन कहाँ से लेते हैं माउथ से लेते हैं उसके बाद जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती है वो भोजन के अंदर मिक्स होके उसको फूड पाइप तक ले जाती है और फूड पाइप कहाँ लेके जाता है स्टमक में आपको यहाँ इधर लीवर भी दिख रहा है पेनक्रियाज जो ग्रीन कलर की शो हो रही होती है पेनक्रियाज एक लीफ टाइप होती है ये उसके बाद स्टमक से फिर कहाँ जाता है हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन है जो छोटी आँत है वो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है जो बाकी का जो अनडाइजेस्टिव फूड बच जाता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है मतलब कि वो बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत उसको कहाँ भेज देती है रेक्टम में और रेक्टम उसको कहाँ भेज देता है एनस में और इस प्रकार हमारा भोजन जो अनडाइजेस्टिव होता है वो बाहर निकल जाता है जो डाइजेस्टिव होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर चला जाता है सो अब हम डिस्कस करते हैं माउथ के बारे में माउथ माउथ इज द फर्स्ट स्टेशन वेयर द फूड एंटर जो माउथ होता है हमारा पहला ही स्टेशन होता है क्यों हम भोजन कहाँ लेते हैं सबसे पहले हाथ से डायरेक्ट माउथ में डालते हैं इट कंटेन टीथ टंग एंड सेलेवरी ग्लैंड और हमारे माउथ के अंदर क्या होती हैं दांत होते हैं जीभ होते हैं और सेलेवरी ग्लैंड होती हैं आर टीथ चैर द फूड टू ब्रेक इन टू द स्मॉल पीसेज और हमारे दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं द टंग बियर सन बर्ड्स कॉल टेस्ट बर्ड और जो हमारी टंग होती है जीभ होती है उसमें छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स दस टंग हेल्प टू टेस्ट द फूड और वो हमारी किस चीज़ में मदद करते हैं भोजन को टेस्ट करने में कि वो कैसा है सेलिवरी ग्लैंड स्क्रीट्स आ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सेलिवा और सेलिवरी ग्लैंड है वो अपने अंदर से क्या निकालती है लार निकालती है जिसको हम लार बोलते हैं उसको बोलते हैं सेलिवा द सेलिवा चेंज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन टू द सुटेबल स्टार्च नेक्स्ट फूड पाइप फूड पाइप आफ्टर लिविंग द माउथ द फूड पर्स इज थ्रू आर्टनल कॉल्ड फूड पाइप अब माउथ में से निकलने के बाद भोजन कहाँ चला जाता है हमारी फूड पाइप के अंदर द फूड पाइप कंटेन द माउथ एंड द स्टमक और जो फूड पाइप है वो हमारे मुँह से पेट तक जुड़ी हुई होती है नेक्स्ट स्टमक स्टमक इज अ होलो मुस्कुलर बैग और जो स्टमक है हमारा एक होलो मुस्कुलर बैग है मतलब कि एक थैली की तरह है इट्स रन द फूड लाइक अ ग्राइंडर और ये हमारे भोजन को जो हम फूड खाते हैं उसको ग्राइंड कर देता है द डाइजेस्टिव 
juices secretes by the stomach break down the proteins into the similar form और जो digestive juice होता है जो भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है उससे वो down the proteins उसको proteins में छोटे छोटा form बना देता है next small intestine small intestine का काम क्या होता है पहले मैं आपको ये बताती हूँ इसका काम होता है कि भोजन को अच्छे से पचा देना जो भोजन अच्छा होता है उसको ब्लड के अंदर भेज देना और जो वेस्ट होता है उसको जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर भेज देती है ये फ्रॉम द स्टमक फूड पासिस इन टू अ लॉन्ग कॉल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन और जो भोजन होता है वो स्टमक के बाद किसके अंदर चला जाता है छोटे आंत के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन स्क्रेट्स डाइजेस्टिव जूस और ये क्या करती है डाइजेस्टिव जूस निकालती है द लीवर एंड पेन क्रियाज ऑल्सो प्योर देयर जूसेस इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर और पेन क्रियाज हैं ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में जूस डाल देती हैं पहुंचा देती हैं द लीवर मेक अ डाइजेस्टिव जूस कॉल बिले और जो लीवर डाइजेस्टिव जूस भेजता है उसको बिले बोलते हैं ऑल दीज जूसेज हैव टू डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली और ये सारी चीजें कौन कौन स्मॉल इंटेस्टाइन पेन केरियास और लीवर ये तीनों भोजन को अच्छे से पचाने में हमारी मदद करते हैं किसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जोर्ब बाय द ब्लड इन द ब्लड विसल्स प्रेजेंट ऑन द वोल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और जो डाइजेस्टिव फूड जो भोजन हमें अच्छे से पच जाता है उसकी पूरी प्रक्रिया होने के बाद और जो ब्लड की जो नसें होती हैं वेसल्स होती हैं किस पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वो, वोल होती है उसके ऊपर वो अपने अंदर उन चीजों को सोक लेती हैं दस ब्लड कैरीज डाइजेस्टिव फूड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी और ब्लड के थ्रू खून के थ्रू